看一下，我身后方这边应该有猜到这里是哪里了吧？这里就是立陶宛的十字架山，立陶宛最出名的一个景点。这边是在一九九三年就已经开始有人放十字架在这边了。据说他们是要象征世界和平，有人开始放十字架，然后越来越多人来插十字架，越来越多，越来越多，就形成像这个十字架的小山。嗯，这里不是 s e m i t e r y 哦，这里是全部都是金色的哦。呃，有人放了这个大的耶稣在这边，然后大家觉得这个可能比较比较厉害，所以又掉了很多十字架在这上面。对，然后这个有一只狗狗。第二纽，这边是维尔纽斯，往北开车两个半小时。我不确定这边有没有公车可以到这边，因为这边整个都是荒郊野外的，可能是要开车自己来吧。然后这边再往往北走一点点就到拉脱维亚了。我们等下要前往拉脱维亚，那我们先在里面参观一下了。这里应该是有超过一千只的十字架吧，可能。我猜可能有上万只哦，一直到最山顶那边，然后下面这边都有，应该是有超过一万只。这个在一九九三年开始有放十字架的时候，他们也是要让大家知道，立陶宛这个国家是非常相信耶稣基督的。那我们现在要上去上面看看喽。Let's go。这里，我刚才说它可能有上万只，我觉得可能现在近看可能更不止只有上万只。你看那么多小的，全部都挂在这个大的上面。然后这边还有人放音乐在这边，应该比我一开始预想的还要再更多，可能几万只都有可能，超多的。它一直到里面都是。我们进去里面看一下，真的超多的哎、欸。非常强烈的一个信仰。我们发现了一个台湾的同胞。那弟他说什么？还有这个。他说：“我爱的人跟爱我的人，身体健康，快快乐乐，赚大钱。”虽然说犹太教不是属于基督下面的宗教，但是他们的包容性很强，他们也不会 care 说有犹太教在这边，这才是真正的信仰，不会排斥别的宗教。这边也有日文，大家可以带自己的十字架过来这边放。后面那个是日本富士山的，这边有一个十字架，长得非常的特别，很像是雷神闪电的符号。然后后面这个大的十字架被烧掉过，整个人还没有宣导说不能有抽烟、不能点蜡烛的时候，这一根有被烧掉过。这边这几根大根的也是曾经被烧掉过，哇，后面那一个十字架全部黑掉了，但是它的形状还在，好厉害、啊！看一下，今天终于是好天气了。我们自从离开了罗马尼亚后，一直都是。阴天的天气，今天终于有蓝天了。希望我们一路向北到芬兰都还是这个好天气。大家不要看到那么多十字架，就以为是墓园哦。这个只是他们的一个信仰而已。整个十字架山到下面那边
这个范围全部都是。在没有来之前，所以我原本还以为它是一个真的山，可能要爬蛮远的，结果只是一个小小的山丘而已。在一九九三年九月七号的时候 f o r j a m p o l the Second， 当时获得教皇也有来立陶宛的这个十字架山这边做礼拜，这里已经是一个耶稣基督的圣地了。频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，又会有更多有趣、好玩的影片跟大家分享哦。一起来，嗯，乖，拜拜。